Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, nós temos acompanhado já há muito tempo o sofrimento de muitos católicos do mundo todo e de diversos lugares uh, no que se refere a esse a situação da igreja, a apostasia que se generalizou e especialmente quando se refere à liturgia, como muitos têm, têm, têm enfrentado, têm suportado, têm tido que suportar, melhor falando, a, a pregação de muitas heresias por parte de seus pastores, padres e bispos, a, a muitos abusos litúrgicos e também e também o abuso de autoridade que tem feito muitos padres e bispos negarem a comunhão aos fiéis que a querem receber na boca ou de joelhos. Enfim, estes padres e bispos que assim atuam estão desrespeitando o direito dos fiéis, estão desconsiderando, desrespeitando a orientação da igreja, mesmo que sempre eles falam que os fiéis devem obedecer, eles mesmos, na verdade, não obedecem à igreja, porque a igreja dá ao fiel o direito de receber a Sagrada Comunhão na boca diretamente. Então, basta ler o que diz o documento Redenção e Sacramento. Está lá, número 92, seguintes. Também o próprio é, direito canônico, que diz que não se pode negar a comunhão ao fiel que o peça. Depois, também, a, a, as orientações de vários papas, de vários é, prefeitos de congregações, é, da congregação da, da Sagrada Liturgia e Disciplina dos Sacramentos. Enfim, são várias as declarações, são vários os documentos que asseguram aos fiéis, o direito de receber a Sagrada Eucaristia diretamente na boca. Mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de surtos, de epidemias ou contaminações, isto é direito do fiel. Mesmo porque esta, esta, esta desculpa, este pretexto que muitos sacerdotes e bispos utilizam para poder justificar a proibição da comunhão na boca, não é, um, não é algo que é cientificamente comprovado. Pelo contrário, nós vamos encontrar vários especialistas e várias um, organizações médicas né, é, dizendo é, que a comunhão na mão comporta mais risco de transmissão de vírus ou de doenças do que a comunhão na boca. Então, e, então, e com isto nós podemos dizer que o assunto é no mínimo controverso, no mínimo é uma, se trata de, uma, de, um, de, um, de um tema disputado. Não se pode usar isto como critério para proibir a comunhão na boca. E também porque se trata de um assunto interno da igreja. Ah, e nesses dois mil anos de existência da igreja, desde que Nosso Senhor Jesus Cristo afundou para que continuasse a sua obra salvífica, a igreja, a humanidade passou por muitas epidemias, muitos surtos, etc. E a igreja nunca tomou esta atitude de proibir a Sagrada Comunhão na boca como com medida profilática. Nunca fez isto. Uh, vários pontífices se pronunciaram a respeito do tema e dizendo, uh, garantindo né, esta, esta, este direito sagrado do fiel de receber a Eucaristia diretamente na boca. Entretanto, todos nós sabemos, pela experiência, basta ver aí as notícias e os vários decretos emitidos em vários lugares do mundo, né, que mesmo havendo a, ali a orientação da igreja, mesmo sendo um direito do fiel, infelizmente muitos bispos e muitos padres não respeitam esse direito. Nesse sentido, não acolhem a orientação da igreja e exigem que os fiéis sejam obedientes às suas orientações, mesmo eles não sendo obedientes às orientações da igreja que garante ao fiel o direito de receber a Sagrada Comunhão na boca. Enfim, o fato é que muitos fiéis que têm consciência da, vamos dizer, do caráter inadequado da comunhão na mão, muitos fiéis que têm a consciência de que este tipo de procedimento, esse, esse tipo de prática favorece a profanação, favorece a perda das sagradas partículas, onde Jesus está realmente presente, favorece o roubo de hóstias, favorece ali é, vários tipos de é, irreverências e profanações, e muitos fiéis conscientes disto não recebem a comunhão na mão. E por não receberem a comunhão na mão, é, e por estar sendo negado a estes mesmos fiéis a possibilidade de recebê-la diretamente é, na boca, enfim, há fiéis que já estão, que estão há meses sem poder comungar, porque nas suas cidades, na sua região, enfim, no, nos lugares onde vivem, é, os padres não têm dado, os bispos não têm permitido dar a comunhão diretamente na boca. Enfim, e estes fiéis estão vivendo um dilema. E agora, especialmente por ocasião da pandemia do coronavírus, então, muitos reforçaram isto, estão usando, usando, usando isto como pretexto, ou mal informados, ou por questões ideológicas, sabe Deus por que razões, enfim, estão, o fato é que estão usando isto como pretexto para poder impedir a comunhão na boca. E isto continuará, 
Porque não pensem, os senhores, é, que isto é, vai parar por agora. É, haverá sempre, quando não for o coronavírus, haverá outros vírus, haverá outras coisas, então que é, servirá como pretexto, como desculpa, para continuar negando ao fiel a, o acesso à comunhão diretamente na boca. Enfim, e o fiel que não quer receber Jesus na mão, não quer receber na mão a Sagrada Comunhão, está num, num dilema muito grande. Ou aderir, então, a esta prática que é nefasta, ou, então, é ficar sem receber a comunhão na mão. Muitos têm comungado apenas espiritualmente já há meses, é, desde, é, há, há meses, desde antes do início da pandemia, porque alguns já, já estavam fazendo esse tipo de, de, de prática. Não é? É, estes fiéis têm comungado apenas espiritualmente, porque não querem comungar na mão, corretamente, tem resistido à ideia de receberem Jesus é, diretamente na mão. Então, aí vem a, a, a questão. É possível é, é, sanar esta dificuldade? Existe uma outra possibilidade? Enfim, e com base nisto, com base nisto a, a gente quer apresentar é, uma outra possibilidade. Eu, particularmente, é, fiquei hesitante em, em fazer esse tipo de orientação, por conta do, do, das dificuldades e até dos perigos que po possa comportar, da má compreensão da parte de muitos fiéis. Mas existe sim uma, uma terceira via, por assim dizer, para aqueles que é, não querem comungar na mão e ao mesmo tempo não tem sido permitida a comunhão na boca, que é, é fazer a comunhão utilizando o corporal. Esta, depois de ter ouvido as explicações, as orientações de Dom Atanásio Schneider, um grande bispo, um, um homem muito zeloso para com a Eucaristia, né, que apresentava isso como solução para os fiéis que não têm tido a oportunidade realmente de receber a Sagrada Eucaristia diretamente na boca. Então, depois disto, é, analisando a situação, também resolvi contribuir aí para aqueles que é, desejam uma solução a contribuir com a, a explicação de como pode ser feito o uso do, sagrado, do, do, do corporal, desta alfaia né, cor, é, é, que os sacerdotes utilizam na missa e que o fiel pode utilizar também para receber a Sagrada Comunhão. Bom, antes de tudo é, é importante dizer que não se trata de uma novidade, não se trata de uma moda, ou de, uma em, em, de uma invenção é, nova. Não, isto é algo que está dentro da, da tradição da igreja. É, durante quase mil anos se utilizou em muitos lugares o corporal. Depois, uh, por conta de alguns abusos e também por conta da, uh, do estabelecimento da, da comunhão exclusivamente na boca, então deixou de se ser necessário o corporal e, e caiu em desuso. Mas é, quando a igreja nunca revogou, nunca revogou, tendo, é, sendo, possível, sendo possível a utilização em circunstâncias como esta agora, para que as pessoas que não querem comungar na mão e não irão comungar na mão possam é, é, ter acesso à Eucaristia é, de uma maneira reverente é, para que, assim, a, a, não se dê a, a, a aqueles que abusam da autoridade o pretexto de não, não darem ao fiel a comunhão pelo fato de quererem na boca. Então, podem receber no corporal e do corporal levarem diretamente à boca a sagrada comunhão. Mas há algumas observações importantíssimas a se fazer a respeito do tema. Não é? Primeiro, é, é isto, se trata de algo que está é, na tradição da igreja, então não é invencionice. É, segundo, uh, só se deve usar o corporal, fazer uso do corporal, ah, para, para receber a Sagrada Comunhão, aquelas pessoas que não têm acesso à comunhão na boca, porque a, a, a maneira ordinária de se receber a Sagrada Comunhão é na boca e de joelhos, se possível, se não, pelo menos, diretamente na boca. E, feito esta observação, estas observações, é preciso dizer assim é, a respeito do corporal, é, que ele não, é, não, não pode ser feito de material qualquer, é material nobre, quer dizer, é o linho, ou pelo menos é que tenha uma porcentagem boa de linho, tá? Então, simples, o corporal para, para o fiel não, não precisa ser tão grande como aquele que o sacerdote utiliza na Santa Missa. Um corporal aí entre talvez 15 e 20 centímetros, né, é, que ele possa utilizar para receber a Sagrada Comunhão. É de linho, é, deve ter a, ali a, a, os devidos cuidados ao se utilizá-lo. Particularmente aconselho que ele possa ter uma bolsa, uma, uma bolsa, um, um, uma espécie de porta corporal, uma bolsa onde se coloca dentro o corporal a fim de que não tenha contato com outras superfícies e assim venha se sujar ou, ou enfim, possa ser tocado por outras pessoas. É preciso que a pessoa que utilize tenha consciência que tudo aquilo que entra em contato direto 
com o Santíssimo Corpo e Sangue de Deus é algo sagrado também e deve ser tratado com o devido respeito. A pessoa, portanto, pode utilizar da seguinte forma. Ela tenha possivelmente essa bolsa pendurada ao seu pescoço, né? com o corporal dentro dela. O corporal dobrado ele fica pequeno, então, ali em torno de 6 a 7 centímetros dobrado, colocado dentro da bolsa. E ao aproximar-se, a pessoa retira o corporal com cuidado ali de dentro da sua bolsa e é, o abre e o estica a fim de que o sacerdote ou o ministro que está distribuindo a Sagrada Comunhão possa depositá-la é, ali diretamente no corporal. E a pessoa, diante do ministro ou do sacerdote, que está distribuindo, distribuindo a Sagrada Comunhão, leva a, a Sagrada Comunhão diretamente à boca. Verifica também se não ficou nenhuma partícula, se caso tenha ficado, é, o tanto quanto possível, recolha ali com a língua. E depois de fazer a comunhão, dobra então este é, corporal e, é, com cuidado e assim é, coloca novamente dentro da bolsa que está pendurada em seu pescoço e vai para o seu é, é, seu banco, o lugar a, a onde está, e faça a devida ação de graças que deveria durar pelo menos 15 minutos. Feito isto, como a pessoa é, deve proceder depois? É, Aconselha-se, portanto, que a pessoa que faz uso do corporal, é, ela é, possa, quando chegar em casa, fazer a purificação. Fazer a purificação utilizando uma bacia, um recipiente, que deve ser usado exclusivamente para esta finalidade. Não se pode utilizar a bacia, a, a vasilha que se utiliza para a purificação do corporal, não se pode utilizar para outras coisas, mas somente para esta finalidade. Então, é, se lava com água corrente, com água limpa, né? e se for necessário pode-se utilizar o sabão de coco para fazer esta purificação. Não se utiliza coisas com cheiro, né? é, amaciantes ou outras coisas com cheiro. É, é, isto é importante dizer. Feita esta a, a limpeza, é, utilizando o sabão se for necessário, então pode-se depois em seguida, pode-se não, deve-se é, descartar a água utilizada não em esgoto comum da pia ou do, do tanque, mas deve-se colocar ou se joga diretamente no fogo esta água, brasas no fogo, ou, o que é mais comum, se é, despeja em uma planta, em um vaso de plantas, né? em plantas. Ali se pode fazer isto. É importante dizer que estes corporais... É, ou, e também vale para outros objetos sagrados, se eles não forem utilizados, supondo, por exemplo, que volte é, ao normal e, e os, o padre da sua paróquia, o bispo da sua diocese, volte a respeitar o seu direito de receber a Sagrada Comunhão, se não for mais utilizar aquele corporal, então ele deve ser queimado. Você pode ou doar para a igreja, para o sacerdote, né? ou caso tenha estragado, ou, 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 não, ou não, não se vá mais utilizar e o padre não queira. Então você pode incinerar as coisas sagradas quando não servem para o uso, elas jamais podem ser jogadas em lixo comum, jamais podem ser jogadas em, em, ou no meio de outros panos, no caso dos corporais, porque seria é, uma profanação, uma falta de respeito. Então, importantíssimo que, ela seja, é, que este objeto sagrado seja queimado, no caso do corporal, seja incinerado, queimado, se não for mais ser utilizado, para não ser guardado de qualquer maneira, porque se trata de um objeto sagrado que entrou em contato direto com o Santíssimo Corpo de Deus. Enfim, enfim uh, o que é importante é, ficar disso aí tudo, em resumo, é o seguinte, a, a, a prática do uso do corporal é uma, uma prática muito antiga na igreja, Uh, ele pode ser usado em nossos meios, em nossos dias, melhor falando, se houver necessidade, somente para aquelas pessoas que não têm acesso à comunhão na boca. E a pessoa que faz o uso, que fizer a opção de fazer o uso, deve ter a consciência que se trata de um objeto sagrado. Sim, ao fazer o corporal, ao comprá-lo, adquiri-lo, então peça ao sacerdote que abençoe. Isso também é uma coisa importante. E as pessoas que não têm ali a prática não sabem fazer ou não sabem como lidar com estas coisas sagradas, eu, eu aconselho que compre das lojas especializadas, dos, existe sites, existe lojas que uh, são especializadas em fazê-lo. Então, possa 
adquirir da maneira correta. E depois é, a consciência de que é sagrado deve te fazer é, tratar com muito zelo a, ali a sagrada a, a comunhão e as possíveis partículas que podem, às vezes, ficarem no corporal. Por isso é importante a purificação. Cada vez que você, então, voltar da Santa Missa, né? então, é, aconselha-se a purificar. Ou, pelo menos, a guardar num lugar muito respeitoso até que você venha purificar. Então, isto, estas são orientações para que as pessoas que fizerem uso possam fazer o uso correto. E assim, o uso do corporal não venha por si só também tornar-se depois uma forma né, de desrespeito a Nosso Senhor. Então, é uma possibilidade, mas deve ser usada da maneira correta e a purificação deve ser também feita da maneira correta. ok Que Deus abençoe a cada um daqueles que têm buscado manter este zero para com Jesus Eucarístico. Que Deus abençoe os nossos padres e bispos para que eles possam acolher sempre o ensinamento da igreja e da maneira, de maneira fiel transmitir aos seus, aos seus, às suas ovelhas. Que Deus abençoe os nossos tempos para que Deus suscite muitos santos a fim de que a sua igreja possa ser reformada, ou seja, levada à vivência daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que nesses dois mil anos o Sagrado Magistério expressou em sua doutrina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.